Good afternoon, all of you. And here is the booster session of calculus again. It is booster part three. Let's start with the problems. So we go with the first one. Let f be the set of all continuous function such that f square x equals hundred plus zero to x f of t to f dash t minus f of t minus f dash t minus one dt, and let f be the set of all continuous function f of x such that f of x satisfy this equation integral equation you have to find 1 by cardinality of f means number of element in set f times sigma f of 100 for all f of x belonging to the set f so basically first we have to find all number of possible functions then for all those functions let's say f1 x f2 x is like this f n x at x equal to 100 you have to find the output add them all and divide by the number of functions okay so how to do this problem clearly you can see uh, f of 0 is known to us because f of 0 if i calculate f of 0 whole square will be 100 plus 0 at 0 to 0 this integration will simply die so f of 0 can be plus minus 10 so this is the first initial information that we have now to get more about function f uh, we can directly use differential under integration sign so if i differentiate lhs 2f f dash 100 is 0 now upper limit i'll put in the entire expression so that will give f f dash minus f minus f dash minus 1 at x right so f dash means f dash x and f means f of x so from here we are getting f f dash plus f plus f dash equals minus 1 now i can take f dash common so we'll have f plus 1 we have f here so i can add 1 on both side so it implies f dash plus 1 into f plus 1 equals 0 okay so this is a basic function equation that i got so from here what i got is f dash x equals minus 1 or f of x equals minus 1 now f of x cannot be minus 1 because if f of x is minus 1 then f 0 has to be minus 1 but f 0 is 10 so that's gone f dash x equal to minus 1 means the function must be linear so f of x is minus x plus lambda right now since we know f of 0 is going to be either plus minus 10 so lambda values can be plus minus 10 so we have two function f of 1x will be minus x plus 10 and f 2x is minus x minus 10 now the question becomes very easy so the value of cardinality of f is 2 and f of 100 for the first one we are going to get minus 1 not 10 and other is minus 90 so it's minus 200 divided by <coughs> 2 so the answer that we get is minus 100 so this was a you know like easier one it's not very difficult problem the point was how to decode the information okay so usually this kind of problem is asked in j because you have to use Leibniz rule and differential angle integration sign and using boundary conditions let's move to the gradually tougher one and the second one is let's say i n equals 0 to pi ln of 1 minus 2n cos x plus n a square dx so this is n right n a square dx we have to find the value of i 100 over i 10 again what's the thought process so one way is i will calculate i 100 and i 10 separately okay and then we'll take the ratio and that usually is not a good deal because you see like this is not a perfect square so maybe without even evaluating 110 individually i know i 100 is nothing but i of 10 square divided by i of 10 so we expect like i of n square by i of n to become something really cool and with that motivation you know like we can progress it 
So now again the problem point is like how will we are going to bring i of n square into picture. So if you'll roughly see if i of n square if I create a thought process it will give 1 minus 2 n square cos x and plus n ka power 4 dx. Right? Up ye wala quantity aane ka koi chance hai kya? Ye wala quantity aane ka. Tap yaan se dek sakto it's basically <coughs> as if someone has taken a square of n square and 2 n square is also taken a square. Okay, so one way of attacking this as usual without thinking much is maybe we can use integration by parts. So taking one as a first function or log as the second. But unfortunately that will give birth to x times something. Okay. And again, you know, like at 0 n pi this quantity will not die. 1 minus 2 n, blah, blah, blah. It will be a function of it. So now uh, here, usual uh, very standardized method will be first let's try to use King's rule. Even if it doesn't work I still, it can't stop me to try. So ln 1 minus cos pi minus x is going to be cos minus cos x. So ye king's rule apply pe. if I replace x with pi minus x, 2n cos x, or ye to n square e over dx. So the variable was on here. Right. So now when I'll apply 2i, so 2i is nothing but 2n is nothing but 0 to pi log of a plus log of b. So these two chunks will get added. It's log of a square minus b square. Uh, sakto, I can write 1 plus n square whole square minus 4 n square cos square x dx. Yoga. So, here I have the value aya, i of n ka, which I am getting half times 0 to pi ln 1 minus 4 n square cos square x plus n4 plus 2n square dx now we are little lucky also here because uh, i can club 2n square and minus 4n square together so this can be written as ln 1 plus n4 and if i'll take minus 2n square common we have 1 minus 2 cos square x so that's cos 2x dx so till here things are obvious and clear so what I did till now is nothing but just applied King's rule. Now you can see this expression, this expression, how is it in the form? Now this expression looks similar to the given expression because in the given expression we have i n is n was appearing here and something s square was here. So now again, this feels like i of n s square, feels like i of n s square. So n s square is here and we have the coefficient of, you know, n s square is just cos 2x. It's like i plus something s square and 2 times of 2 cos x. So they could 2 times of something cos x in the original structure, 2 times of n square cos 2x in the original structure. Okay. So the only difference is here instead of x, 2x is there. So instead of 2x, if I would bring x here in picture, maybe I'll be able to relate i n with i of n square. So that again motivates me to put 2x as t. So ye half ho jayega. x 0 se 2 pi jayega. ln. 1 plus n4 minus 2n square and cos t dt by 2. So that will become 1 by 4. Now okay. you can see, if I apply again King's rule over here, so cos t will be replaced with 2 pi minus t. So this integration integral is not changing. Okay. So if King is not applied, it means this function, this function ln of this must be symmetric about pi. It means the t pi output is coming. 2 pi minus t power per hour because if I replace t with 2 pi minus t this function is just still the same okay so it's just giving i equal to i in king's rule so when king is silent the beauty is the function must be symmetric about half of the interval jo t pe answer aare, 2 pi minus t pe iska matla about average of t plus 2 pi minus t jo hoga by 2 means about pi situation symmetric hoga. that's why the function is behaving same at t or 2 pi minus t Okay, so it means I can tell it's basically 0 to 2 pi, 0 to 2 pi, at 0 it will give some output, at 2 pi is giving some output. But at t whatever answer I am getting, same answer I am getting 2 pi minus t, but the function which is symmetric about pi. So what can say? It is equal to this integral I can write as 1 by 4 times, so 0 to 2 pi I can break into 0 to pi and pi to 2 pi, and both have equal area, oh, clearly because Kings is not speaking. Two times of 0 to pi. Now, this region is like of Queen's rule or whatever you tell by half 
fold symmetry of integral cos to dt ठीक है तो ये तो आपका आ गया वन बाई टू टाइम्स दिस अब तुम देखो कितना इंटरेस्टिंग है अब ये जो इंटीग्रल है दिस इज नथिंग बट हाफ टाइम्स बाई डेफिनेशन आई ऑफ एन स्क्वायर तो मेरा आई ऑफ एन जो है वो आ गया हाफ ऑफ आई ऑफ एन स्क्वायर तो यहाँ से आई कैन कंक्लूड आई ऑफ एन स्क्वायर बाई आई ऑफ एन इज ऑलवेज टू इंडिपेंडेंट ऑफ वाट वैल्यू वाट एवर यू टेक फॉर एन अब एन का यहाँ पे टेन था तो ये आंसर जो आएगा वो टू आ जाएगा तो एक अच्छा क्वेश्चन था देखो लाइक हाउ वी हैव रिलेटेड एन विथ एन स्क्वायर एंड दैट मोटिवेशन वॉज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चन इट सेल्फ ये हंड्रेड बाई टेन के अलावा अगर नाइनटीन बाई टेन पूछता तो अब ये क्वेश्चन इतना बेहतर ही नहीं हो जाता ओके द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन वॉज टू हार्नेस एंड यूज दिस इन्फॉर्मेशन इन द हिंट वॉज कमिंग फ्रॉम क्वेश्चन इट सेल्फ ओके सो अगेन द बेसिक टूल डेट आई हैव यूज दिस टूल्स दैट्स वट आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑल्सो प्रिंसिपल को ब्लाइंडली तो पहले आप अप्लाई कीजिए ठीक है डेफिनेटली लाइक फ्रॉम देयर यू कैन लिटिल बट मैन अपलाइट राइट Now many times uh, differential equations will also be integral equation can be in different form where Leibniz will not help you directly. For example, let's say if you have a function such that f dash x equals ten a square x, and now you don't have variable limit, rather constant limit of f of x to x. An initial condition is given f of pi by four equals. Okay, let's say something minus pi by four. And you need to find the value of minus pi by four to pi by four f of x dx times let's say eight plus pi square by alpha. ठीक है तो अब अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन का तो इसको कैसे फाइंड करेंगे अब देखो वी नो f of x is some function हम चाहे जो भी हो but from minus pi by two pi by four to pi by four anyway the area will be some constant so let's call that area to be k or lambda or whatever. So if I can assume this term to be k, so that gives f dash equals ten a square x plus k, and upon integrating f of x is ten a square x is second a square x minus one, so that will give integration of ten x minus x plus k x and plus some constant c. Make sense? अब आपको दिया हुआ है f of pi by four, so f of pi by four is minus pi by four. तो यहाँ से c प्लस वन का वैल्यू इज माइनस के पैर फोर बट वी नीड वन मोर रिलेशन बिटवीन c एंड k टू फाइंड द फंक्शन अब एक और रिलेशन कहाँ से आ जाएगा अब दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्योंकि k का वैल्यू वी ऑलरेडी नो ओके सो k वी नो इट्स माइनस पाई ओवर फोर टू पाई ओवर फोर एफ ऑफ एक्स डी एक्स और एफ ऑफ एक्स अभी आ गया टेन एक्स माइनस एक्स प्लस के एक्स प्लस डी एक्स ठीक है और c का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है अब देखो दिस पार्ट ऑफ द फंक्शन ये ऑड फंक्शन ये तो ऑड पार्ट है सो आई कैन राइट दिस एज माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर टेन एक्स माइनस एक्स प्लस के एक्स डी एक्स एंड प्लस माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर सी डी एक्स नाउ सिंस दिस पार्ट इज ऑड फंक्शन इवन विथ किंग्स रूल इफ यू टेक दिस एज आई गेट आई इक्वल टू माइनस आई तो दिस इज स्वा ये तो गया दिस इज जीरो अब दिस इज नथिंग बट दिस के वैल्यू इज नथिंग बट माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर डी एक्स टाइम सी एंड दैट विल गिव यू वट सी टाइम्स पाई बाई अब सी का वैल्यू आपको पता है इट इज माइनस वन माइनस के पाई बाई फोर सो दैट टाइम पाई बाई टू अब वंस यू नो फ्रॉम डैट टू इक्वेशन यू कैन इजिली गेट के वैल्यू ऑफ माइनस फोर पाई बाई एट प्लस पाई स्क्वायर बिकॉज सी वी नो इन टर्म्स ऑफ के वी नो डायरेक्टली हेयर ओके सो इवन सी इज नो अब आप इंटीग्रेशन में डाल दीजिए इस इंटीग्रल में सो एफ ऑफ एक्स आपको ऑलरेडी पता है माइनस फाइव बाई फोर टू फाइव बाई फोर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट के सो दिस वैल्यू इज नोन टू डैट इन टू एट प्लस फाइव स्क्वायर बाई दिस इज वट वो कितना आ रहा है माइनस फोर आ रहा है सो द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज माइनस फोर ठीक है तो इस टाइप का क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस बिफोर ऑल्सो वेयर इफ द लिमिट ऑफ इंटीग्रल इज कॉन्स्टेंट लेट्स ए टू बी Sums f of x dx or whatever x f of x dx. So this you can assume lambda, and again you relate lambda with again once you find f of x from the given relation. Using those substitution you can easily get that. ठीक है. तो इस टाइप का आइडिया भी जो है वो many times it will be helpful. चलो एक और क्वेश्चन को देखते हैं. 
आ, फिर से लेट से इस टाइम आप जीरो टू पाई साइन एक्स साइन एक्स प्लस वन ई का पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ई का पावर कॉस एक्स प्लस वन डी एक्स इफ दिस इक्वल्स ए प्लस बी टाइम्स जीरो टू पाई ई का पावर साइन एक्स डी एक्स देन वी नीड टू फाइन वैल्यू ऑफ डी एक्स अब यहाँ पे अगेन द मोमेंट आई सी टू डिफरेंट स्पेसिज यू सी लाइक दिस इज प्योर टिक्नोमेट्री एंड इट ई टू पावर समथिंग इट्स लाइक इंडियंस एंड चाइनीज वेन एवर यू हेट्रोजीनियस सिस्टम ऑफ इंडियंस एंड चाइनीज द फर्स्ट थिंग एंड द ओनली थिंग दैट शुड हिट योर ब्रेन इज टू यूज किंग्स रूल पास वैन तो ब्लाइंडली आप बिना कुछ सोचे समझे किंग्स रूल लगा दो वाई क्योंकि किंग्स रूल लगाने से ई टू द पावर एक्स में भी वो प्रोसेस में कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा अगर जो बचा भी सो बिकॉज वी वॉन्ट नॉट एवरी थिंग टू बी किल्ड बिकॉज सम पार्ट हैज टू बी लेफ्ट ओके तो चलो इसको आप किंग्स रूल लगाते हैं तो जैसे ही आप किंग्स रूल लगाएगा तो x विल बी रिप्लेस विद पाई माइनस एक्स और यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आने वाला है वो जीरो टू पाई साइन पाई माइनस एक्स इज बैक टू साइन एक्स सो दिस पार्ट विल हैव नो इफेक्ट e का पावर एगे इन साइन एक्स ठीक है दैट विल बिकम माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ई का पावर माइनस कॉस एक्स प्लस वन डी एक्स नाउ टिपिकल सिग्नेचर स्टेप इज टू एट दिस टू आई एन टू आई गिव यू जीरो टू पाई साइन साइन आई एम राइटिंग विथ एस जस्ट टू सिंप्लीफाई ई का पावर साइन आई कैन टेक कॉमन एन डिवाइडेड बाई ई का पावर कॉस प्लस वन यू कैन जस्ट चेक दैट ई का पावर कॉस प्लस वन में गेट किल्ड जो होना था वही हुआ और फाइनली अब इस इंटीकल को आप फिर से ब्रेक कर सकते हैं बिकॉज जीरो टू पाई i is fundamentally half times of this and e ka power sin sin plus sin square i can write 1 minus cos square dx ab isko we can break as you know like half 0 to pi e ka power sin dx and other term is half times 0 to pi e ka power sin x into sin x minus cos square x dx अब ये पार्ट इजली अगेन यू कैन ब्रेक इन टू ऑफ देम एंड यूज इंटीग्रेशन बाई पार्ट देन वन पार्ट विल गेट किल्ड और डायरेक्टली आप ऐसे भी फील कर सकते हो इट इज डेरेवेटिव ऑफ ई का पावर साइन एक्स एंड माइनस कॉस एक्स वैल्यू नेट फ्रॉम जीरो टू पाई तो ये तो वैल्यू वन दे दिया ठीक है तो फाइनली आपका आंसर आई का जो आया वो आ गया वन प्लस हाफ टाइम्स जीरो टू पाई ई का पावर साइन एक्स टेक्स एंड आई यू कैन कंपेयर एंड वैल्यू ऑफ ए इज वन एंड बी इज हाफ so this was also you see like how uh, natural motivation of king's rule helps us to kill the problem theek okay? hai to problem ko aap is tarike se bhi kill kar sakte hain chalo next problem pe chalte hain and next problem is let's say f of x be a monotonically increasing function on 3 to 5 theek okay? hai Says that three to five f s square equals nine. So f of x is increasing function in three to five. Says that three to five integral of f s square x means f of x whole square equals nine. If it is known f of one equals three and f of four equals five, you have to find the value of one to four x times five minus. एफ इनवर्स एक्स टेक्स आई थिंक आई हैव डन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी बट एस्टिल अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है एफ इनवर्स एक्स को वाई कर लो एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई द गिवन इंटीग्रल विल गेट कन्वर्टेड इन टू एफ इनवर्स वन टू एफ इनवर्स फोर और ये हो गया आपका वाई एफ ऑफ वाई एक्स इज एफ ऑफ वाई फाइव माइनस वाई एंड डी ऑफ एक्स एफ डैस वाई डी ठीक है अब इसको सेपरेट करके यू यूज इंटीग्रेशन बाई पार्ट और एवरी थिंग विल गेट सेटल्ड ठीक है अब फंक्शन भी वी नो एफ ऑफ एक्स इज एमसिंग विच इट्स वन एंड गिव्स थ्री एंड वी हैव एफ इनवर्स एक्स इज सो विच विल इट थ्री एंड गिव बैक टू वन ठीक सो एफ इनवर्स थ्री का जो वैल्यू आएगा ठीक है एफ इनवर्स थ्री पर जो वैल्यू आएगा 
वो आपका वन आने वाला है ठीक है तो एफ इनवर्स थ्री यहाँ पे आएगा ना थ्री टू फोर एंड वन टू फोर दे आर गिव ठीक है सिमिलरली एफ इनवर्स फोर पे जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा फाइव आएगा एफ इनवर्स फाइव पे जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा फोर तो इस हिसाब से आई गेस यू कैन डू बोथ ऑफ दिस क्वेश्चन प्रॉपर ठीक है अब आई थिंक ये वाला प्रॉब्लम जो है वो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं डाला हुआ हूँ साइन नॉट सॉल्व इट ना अब यहाँ से आई कैन कैलकुलेट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा है फ्रॉम ए ओ डी एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एंड लेट्स ए द फंक्शन इज गिवेन बाई साइन एक्स यूज दिस सिंबल फोर x belonging to e to b is mod x minus c minus t if x is less than equal to a or x is more than b okay now if this function f of x is differentiable is differentiable at all x belonging to real number then you have to find the minimum value of a plus b plus c plus d greatest integer come out maybe this is given because they want to make the question into some integer to question clear dekho pane question ko fill karte maan lo we have number line ab wahan pe if i am taking x and y axis if i am taking some particular theek hai let's say some particular point as a and b to sin x ka graph you already know mod x minus c will be b so okay it is slanted towards b एंड माइनस डी मीन्स इट ही पोलिट बैक तो कैन यू गिव अ ट्राई मतलब क्या सिचुएशन यहाँ पर बनने वाला है अगर ये डिफ्रेंसिबल होगा तो सो वट्स द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखो लाइक सिंस द फंक्शन इज ईजी तो आप यहाँ पे एक ग्राफ रफली बना सकते हो ठीक है अब जैसे लेट मी टेक दिस पॉइंट एज ए ये दिस इज बी सम सी और वी हैव ओनली एन बी एर ओके एन बी so now what I'm going to do is from a to b I know its behavior like is like साइन x okay so साइन x graph will be maybe something like this in general I'm taking any row interval a to b so in a to b the graph of the function goes like this curly now I know mod x minus c minus d for some value of c and d x less than a and x greater than b तो mod x minus c क्या आएगा का कुछ भी वैल्यू लेट से एक्स सी इज सपोज ए बाई टू सो दिस इज मॉड एक्स माइनस सी इफ सी इज इफ आई डिक्रीज इट डाउन इफ आई पुल इट डाउन बाई मे बी डी सो वी गेट समथिंग लाइक दिस एंड इफ आई टेक मॉड सो वी हैव मे बी जस्ट वन रफ पिक्चर आई एम ट्राइंग टू जनरेट ओके सो दिस इज द ग्राफ बेसिकली वी आर गेटिंग दिस ग्राफ द सेकेंड पॉइंट ना दिस इज वैलिड फॉर दिस इज वैलिड फॉर लेस देन ए एंड मोर देन बी मतलब मोर देन बी पे आपका ऐसा पिक्चर दिखने को मिलेगा मोर देन बी पे विल गेट दिस बी विल बी ओपन एंड लेस देन ए लेस देन ए यहाँ पे विल गेट दिस ग्राफ सो यू सी लाइक दिस गर्ली ब्रैकेट्स आर द ग्राफ ऑनली ग्राफ ऑफ दिस टू परसन रेस्ट वेर रेफरेंस तो एक ये सा ये ग्राफ बनेगा टिल इन्फिनिटी एंड दर इज इन दिस वन Now you can clearly see the point of non differentiability of the function जो आ रहा है यहाँ पे according to this situation एक यहाँ पे है because this continuity is there और एक यहाँ पे आ रहा है okay because of this continuity so according to this picture two point of non differentiability probable point is coming now the point is even if even if these two matches even if this gapping between them is zero or this gapping is zero Directly, I can't tell whether it is differentiable or not because sine x is going like this downwards and mod x minus c will go like this. So whether it is still having sharp corner or a smooth corner, that I have to decide. So for that, let's say this is point x equal to alpha. I'll find f dash alpha plus right. Now the derivative of function just after alpha. A mod ke case mein to slope one hi ho jayega. If the derivative of sine at some value alpha is one. then I can tell yes at that point the function is differentiable so although it feels like there is a sharp corner but still it will be a smooth corner 
सो डेरेवेटिव को चेक करना होगा जिस पर ऑब्जर्वेशन है आई होप द सिचुएशन इज क्लियर एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ठीक है वेन द फंक्शन कैन ईजली बी नोट तो अब तो आप यहाँ से आपको फील ही आ ही गया जो एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू आने वाला है और एफ ऑफ बी पे जो वैल्यू आने वाला है ठीक है तो ये दोनों पॉइंट पे पढ़ने तो फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए ठीक है यहाँ से एक और चीज़ हमको देखने को मिल रहा है जो पॉइंट सी जो है ओके दैट मस्ट लाइव इट बिन ए एन बी वाई क्योंकि सी अगर ए और बी के बीच में अगर नहीं लाई करेगा सी और अगर ए और बी बी के बीच में अगर नहीं लाई करेगा तो इवन इफ आप इसको कंटिन्यूस बना दोगे इस गैपिंग को जीरो कर दोगे बट स्टिल द कॉर्नर विल ऑलवेज बी देर ओके बिकॉज ऑलवेज नॉन डिफ्रेंसीबल पार्ट इज देर बिकॉज जस्ट बाई कंटिन्यूटी यू कान टॉक अबाउट डिफ्रेंसीबिलिटी इवन फंक्शन कैन भी कंटिन्यूस स्टिल नॉन डिफ्रेंसीबल बिकॉज ऑफ सार्फ पेज और इट्स इट्स कंटिन्यूस एंड डिफ्रेंसीबल बिकॉज ऑफ ए स्मूथ है इट डिस कंटिन्यूस एंड डेफिनेटली इट्स नॉन डिफ्रेंसीबल सो दीज आर दी थ्री सिचुएशन and of course oscillating oscillating situations are also there which i am not going as of now theek hai ab dekho to is function ko aap dusre tarike se is feeling ke sath open bhi kar sakte ho kaise open kar sakte ho ye to dekho ye to sin x jaisa hai from a between a to b ab graph se humko recognize kar liye jo c must lie between a and b to yahan se ye kaise open karega minus infinity to a mein mod will open as c minus x minus b सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए में ऐसा ओपन किया सिमिलरली बी टू इन्फिनिटी में मोर देन बी में बिकॉज आई नो सी इज समेयर बिटवीन ए टू बी नॉट नेसेसरी मेट सो इफ एक्स इज मोर देन बी तो डेफिनेटली एक्स माइनस सी जो होगा वो पॉजिटिव ओपन होगा सो इट इज एक्स माइनस सी माइनस टू फोर एक्स बिलोंग टू बी टू इन्फिनिटी ठीक है तो अब यहाँ से देख सकते हो आप जो फर्स्ट फंक्शन कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए जो एट ए पे जो ये वैल्यू यहाँ पे आए जो कि साइन ए है ठीक और जो ए पे यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है विच इज सी माइनस ए माइनस डी ये तो अपने मैच करना चाहिए क्लियर दूसरा फिर बी पे जो वैल्यू आ रहा है अपना यहाँ तो b माइनस सी माइनस डी वो b पे यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है साइन b का ये मैच करना चाहिए बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी कंडीशन और दिस इज नेसेसरी वो नॉट सफिशेंट अभी मैं डेरिवेटिव शुड आल्सो मैच डेरिवेटिव शुड आल्सो मैच ठीक है डेरिवेटिव मैच करने के लिए क्या होना चाहिए f डैश a प्लस पे जो वैल्यू आएगा वो दैट इज कॉस ए आप क्लियरली यू कैन चेक ए प्लस पे कॉस ए एंड दैट शुड भी इक्वल टू एफ डैश ए माइनस एंड वट इज एफ डैश ए माइनस ए माइनस विद स्लोप ऑफ द फंक्शन इज माइनस वन क्लियरली दिख रहा है माइनस एक्स का डेरेवेटिव ये दोनों भी मैच करना चाहिए सो दैट गिव्स कॉस ए इक्वल टू माइनस वन इम्प्लाइज ए कैन बी टू एन प्लस वन पाई वेर एन इज डेफिनेटली इंटीजर ठीक है चलो अब डिफ्रेंसीबिलिटी बी पे देखते हैं तो एफ डैश बी माइनस सो ऑल दिस कंडीशन कंटिन्यूटी इट मस्ट पास थ्रू द डैश एंड देन इट हैज टू बी डिफरेंस सो एफ डैश बी प्लस पे वन आ रहे हैं एफ डैश बी माइनस पे कॉस बी आ रहे हैं तो यहाँ से कॉस बी इज ऑल्सो वन so which means b equal to sum to m pi for m belongs to integer ठीक है तो अब इस दोनों कंडीशन से आप क्या बोल सकते हो अब cos a अगर माइनस वन है तो साइन ए तो जीरो हो गया सिमिलरली cos b वन है तो साइन b भी जीरो हो गया तो अब यहाँ से मेरे पास ये कंडीशन आ गया साइन a जीरो और साइन b जीरो ओके तो यहाँ से जो वैल्यू आ गया b इक्वल सी प्लस डी ठीक है b इक्वल सी प्लस डी आ गया सो फाइनली वी हैव a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का ग्रेटेस्ट अमाउंट सो इट्स a प्लस बी इक्वल सी प्लस डी सो सी प्लस डी इज बी सो ए प्लस टू बी का ग्रेटेस्ट अमाउंट ना वाट इज ए बाब ए ए पे भी आप फुल फ्रीडम बिकॉज ए इज सम टू एम प्लस वन पाई एंड b इज टू एम पाई सो इज फोर एम पाई वी आर रिमेंबर एन एन एम आर एन टीचर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ मॉड ऑफ वी वॉन्टेड ना सो मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ टू एन प्लस वन प्लस फोर एम ये पूरा का पाया गया इसका मिनिमम वैल्यू आई वॉन्ट ठीक है 
इसका मिनिमम वैल्यू आएगा तो अब यहाँ पे आई कैन प्ले विद दिस तो सपोज अगर इसको मिनिमाइज करना है ग्रेटेस्ट को तो आई विल बी एक्सट्रीमली ग्रीडी टू मेक इट माइनस वन बिकॉज इस इंटीजर अब माइनस वन पॉसिबल है वो चेक कर सकते हैं तो माइनस वन के लिए इफ एन आई कीप माइनस वन सो दैट विल बिकम माइनस वन एन एम इक्वल टू जीरो हाँ सो वी आर लक्की क्योंकि ये मिनिमम इंटीजर जो होगा वो माइनस वन पॉसिबल है जीरो पॉसिबल नहीं होगा चेक कर सकते बिकॉज इस ऑड नंबर और इन फोर एम इवन नंबर होगा टू एन प्लस फोर एम जो इवन प्लस ऑड टू ऑड ही होने वाला है बट जीरो यू कैन टेल लाइक जीरो इज एन इवन नंबर इवन नंबर बिकॉज जीरो कैन रिटर्न एज जीरो इंटू टू टू एम डेट टू एम फॉर में टू इंटू जीरो तो यहाँ से जो मिनिमम पॉसिबल आया हुआ है माइनस वन है सो माइनस फाइव सो माइनस फाइव मीन्स माइनस फोर उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस फाइव माइनस फोर बिकॉज माइनस थ्री पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट माइनस फोर मैग्नीट्यूड इज सो दिस वॉज ए गुड क्वेश्चन ठीक है अब इस क्वेश्चन में द लॉजिक वर्ज सी हैज़ टू बिटवीन ए एंड बी क्योंकि अगर ए और बी में नहीं होगा तो आप यहाँ से ग्राफ बना के देख लो ठीक है ना ए बी सी लेट से दिया नॉन जीरो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी अब फिर से हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस अब एक तो फिर वही प्रोसेस है मतलब या तो आप ग्राफ बना के इसको फील कर सकते हो ठीक है नहीं तो फिर पढ़े तो कंटिन्यूटी तुम चेक करो क्योंकि एक्स इक्वल टू पे फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए ठीक है वी वॉन्ट द फंक्शन टू बी कंटिन्यूस सो वी वॉन्ट एफ टू बी कंटिन्यूस देन वी हैव टू फाइन यू तो टू पे फ्रॉम हेयर वील गेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस शुड बी एफ ऑफ टू एंड दैट शुड बी लिमिट अगेन टू प्लस बिकॉज वन साइडेड का यहाँ पे गेम चल रहा है ठीक है तो अब यहाँ से हम क्या फाइन करेंगे टू प्लस से टू को यहाँ डाला एंड टू को इफ आई एल पुट हेयर सो विल गेट कल टू बी टाइम्स एफ ऑफ वन प्लस दिस इज वन इक्वेशन द अदर इक्वेशन एट एक्स इक्वल टू माइनस टू ऑल्सो शुड बी कंटिन्यूस सो वी आर गेटिंग माइनस टू प्लस से इज बी टाइम्स एफ ऑफ माइनस वन प्लस से एक ये इक्वेशन आ गया राइट बट वाट इज एफ ऑफ वन अब एफ ऑफ वन वी ऑलरेडी नो बिकॉज एफ ऑफ वन विल सेटिसफाई फर्स्ट रिलेशन सो दैट्स ए प्लस वन एंड वाट इज एफ ऑफ माइनस वन दिस विल सेटिसफाई अगेन द फर्स्ट रिलेशन सो इट्स ए माइनस वन तो अब आपके पास टू इक्वेशन टू अन हो गया जिसको आराम से सॉल्व करो बी कल डो टू एंड ए प्लस सी जीरो आ गया ठीक है टू इक्वेशन थ्री नॉन है सो विल गेट बी इक्वल टू टू एंड रिलेशन बिटवीन ए प्लस सी ए प्लस सी जीरो सो वी हैव बी इक्वल टू टू एंड ए इक्वल टू माइनस सी सो नाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्ट वट इज ए वाई सी प्लस बी काइंड ऑफ थिंग ए वाई सी इज माइनस वन प्लस टू इक्वल्स वन एंड आंसर तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे द फंक्शन वॉज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इट सेल्फ ठीक है सो दे वॉज नो वरी बिकॉज अब इसको इंटरनली वी कैन कनेक्ट दिस सो दिस इज द आइडिया राइट चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अब ये रॉल्स थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम पे लेट से सपोज यू हैव अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम जीरो टू टेन एंड गोज टू आर बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ओके इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड डिफरेंसेबल एवरीवेयर डिफरेंसेबल एवरीवेयर इन इट्स डोमेन इन इट्स डोमेन Of course, we'll talk about this domain. Now, suppose f of ten is given to be nineteen, and f dash x minus five ka mod is less than equal to four for all x in the domain. T. Then, what is the maximum possible value of f of zero? F of zero max kya hoga? So, ab dekho ab question fir se tumko de diya hai. Zero pe function defined hai. Zero se ten mein function is continuous and differentiable. एफ ऑफ टेन पे आई ऑलरेडी नो द हाइट टेन कॉमन नाइनटीन सो फंक्शन वट एवर इट डज ओके वी डोंट केयर वी वॉन्ट वट आर द आउट ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शन मे बी सम फंक्शन विल डू लाइक दिस दिज आर द हाइट सो वट इज द मैक्सिम पॉसिबल पीक दैट वी कैन गेट आउट ऑफ ऑल दिज पॉसिबल फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंस ठीक है अब वहाँ पे आपका डेरेवेटिव का एक रिलेशन दिया हुआ है बिकॉज एफ डैश एक्स माइनस फोर आई कैंडल इट डांस इज बिटवीन माइनस फोर टू फोर so f dash x is dancing between एट to जीरो okay and that's a hint क्योंकि ये हिंट क्या है कि आप देखो if आई एल अप्लाई रॉल्स थे रमिंग जीरो टू टेन तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एफ ऑफ टेन माइनस एफ ऑफ जीरो 
by 10 minus 0 equal to f dash alpha for at least one alpha belonging to 0 to 10 एक ऐसा ऐसा alpha तो होगा ही 0 और 10 का बीच में जिससे the slope of second will be slope of tangent at that point ठीक है क्योंकि एक ना एक point अगर हम join करेंगे तो definitely इसका एक slope होगा so there is one point in the curve so that the slope will be equal suppose if curve is like this definitely there will be one point in the curve so that slope will be equal so from the statement of Rolle's theorem it directly follows क्योंकि now I know f dash alpha for any x between 0 to 10, f dash alpha will lie within 0 to 8. तो ये quantity खुद 0 to 8 में lie कर रहा है और f of 10 का value 19 है. तो question becomes 19 minus, let's say f of 0 is lambda by 10 belonging to 0 to 10. ठीक है? तो 19 minus lambda belongs to 10 to 100. तो minus lambda belongs to कितना आ गया? यहाँ पे minus 9 to 71. 81, 81, 81. So imply lambda belongs to minus 81 to nine. तो आप देख सकते हो f of zero का value जो है वो minus 81 से लेके nine तक में कहीं vary कर सकता है, ठीक है? तो maximum possible value जो आ गया इसका वो nine आ जाएगा। 